वेदा ज्ञानाजनशलाकया चक्षुर्मील तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमनोष्ट स्थापित स्वयं कदा मह्यम ददा स्वपदाक वंदे हम श्रीगुर श्रीयुत पदकमल श्रीगुरून वैष्णवांश श्रीरूपम साक्रजात सहगन रघुनाथा तम सजीव सात्वैत सवदूत परजन सहित कृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान सहगण ललिता श्री विशाखाता नम ओं विष्णुपादा कृष्ण प्रेष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति विसस्वामीतना नम ओं विष्णुपादा कृष्ण प्रेष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदातस्वामीतना नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषून्यवादी पाश्चातिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्वैतगदाथर श्रीवासादी गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण इधे परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी वो रुव वेल आरो संवस एप्रिल ऐदव तेदीन इच्छा प्रवचना की अवाद को मे स्त्री साधु वतू उ साधु चेजिकी वार द्वारा सी पोंसम का साधु मारतार मोसगर मोसगिंपृंदावन नवद्वीप मोसगर मोसगिंपेवर अभी अंत उवच्छू को मे साधु मन चूस चला आर्भाट तम ओक साधन चू उ इंदमे वो एवरो महिरा वेचि चूस्त उ आधा आ स्त्री वी ता मंगलप्रदम वारी मारा की को मे स्त्री वस्तार वेचि चूस्त उ मंगलप्रदम अवतार आ स्त्री साधु या स्पर्श द्वारा प्रपंचम मोसगिंपड़े वो मोसगे सम्मेलन वार तो नि मरी पाश्चात देश इंका तीव्र उपड़ा भारत देश वस्तु वाणिज्य प्रकटन परश्रम मरी वाणिज्य प्रकटन परश्रम अंटेटी जना मोसम चेयर जना तु द्रव पी वार तुड़ मार्ग निर्देशक द्वारा वार दोचुदेब धना लाखों ने चूस्टर वाले ये विधा प्रकटन चस्टे वाले मन की मंजी चेयर प्रकटन चस्टर का वार उदेश मन दर मंत्री अंत लाखों को अंत मन दर मंत्री वाल उपयोगपड़े मन ओक धन इंत मोसमे विद्या विधान मोसम मैं विद्या विधान 
నరకం వైపుగా వెడుతున్నటువంటి ఈ సమాజం అనే యంత్రంలో మిమ్మల్ని ఒక భాగంగా మార్చడం అనమాట మరి సమాజంలో మంచి సభ్యుడిగా ఉండడం అంటే ఏమిటి గాడిద లాగా పనిచేయడం మరి ఆ విధంగా గాడిద లా పనిచేసినందుకు మనకు కొన్ని బహుమానాలు లభిస్తాయి ముందుగా ధనం లభిస్తుంది ఆ ధనం ద్వారా మనం ఇంద్రియ భోగాన్ని పొందొచ్చు కాబట్టి మీరు ఈ విధంగా ఉండాలి అని వాళ్ళు మనకు నేర్పిస్తారు ఇదే విద్యా విధానం అంటే మరి అన్ని చోట్ల కూడా అంతా కూడా మోసమే ఎవరు కూడా మనల్ని పట్టించుకునే వాళ్ళు ఉండరు ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని చూసుకునే వారు ఉండరు అలాగే ఉపాధ్యాయులు వాళ్ళు ఏం పట్టించుకోరు విద్యార్థుల్ని చాలా సందర్భాల్లో తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లల గురించి ఏం పట్టించుకోరు అసలు మీకు తల్లిదండ్రులు అంటూ ఉంటే ముఖ్యంగా పాశ్చాత్య దేశాల్లో పాశ్చాత్య దేశాలు ఎలా ఉంటుందంటే ఒక తల్లి ఉంటుంది కానీ ఆ తల్లి వారానికి ఒక కొత్త ప్రియుడి దగ్గరికి వెళుతూ ఉంటుంది చాలా సందర్భాల్లో ఈ బిడ్డ ఉంటారు వాళ్ళకి కానీ ఈ బిడ్డని వాళ్ళు ఏదో ఇంద్రియభోగ వస్తువుగా చూస్తుంటారు అనమాట ఓ ఈ బిడ్డ బాగుంది చూడడానికి అన్నట్టుగా బిడ్డ నవ్వుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి చాలా నచ్చుతుంది బిడ్డ నవ్వుతూ ఉన్నప్పుడు చాలా బాగుంది అనుకుంటారు బిడ్డ ఏడుస్తున్నప్పుడు చా ఏమిటిది చాలా చిరాగ్గా ఉంది అనుకుంటారు మరి ఏడుస్తూ ఉందనుకుంటే బిడ్డ వాళ్ళు దాన్ని పట్టించుకోవాలని అనుకోరు అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళకి బాధ్యత అనేటువంటి భావమే లేదు అసలు అక్కడ ఉన్నటువంటి తల్లులు ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళు పార్టీలకు వెళ్ళాలనుకుంటారు వాళ్ళు పిల్లలతో సమయాన్ని గడపరు పిల్లవాడిని టీవీకి వదిలేస్తారు సరేలే పిల్లవాడు టీవీ చూస్తాడులే నేను పార్టీలకు వెళ్తాను అనుకుంటారు కాబట్టి ఆ విధంగా టీవీయే పిల్లల్ని పెంచుతుంది అనమాట టీవీయే వాళ్ళకి గురువు అయిపోతుంది ఎవరు కూడా పట్టించుకోరు ఆ విధంగా పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ వయసు వచ్చేటప్పటికి అలా ఇరవై ఏళ్ళ వయసు వచ్చేటప్పటికి ఇంట్లో వాళ్ళు తరిమేస్తారు బయటికి ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇంట్లో పనే ఉంది బయటికి పోమని చెప్పంటారు తల్లిదండ్రులు ఎందుకు నాకు ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నావు ఇంట్లో ఉండే పద్దెనిమిది ఏళ్ళగా నువ్వు నన్ను ఇబ్బంది పెడుతూనే ఉన్నావు ఇంకెందుకు ఇబ్బంది పెడతావు బయటికి పో అంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ బయటకు పో వెళ్ళి నిన్ను నువ్వే చూసుకో అని చెప్పి పంపేస్తారు మరి శ్రీల ప్రభుపాద్ వారిని మనం చూసినట్లయితే ఆయన జనుల యొక్క క్షేమం గురించి ఎంతగానో ఆలోచించారు కాబట్టి ఎవరైతే ప్రభుపాదుల వారిని కలుసుకున్నారో ప్రభుపాదుల వారి యొక్క అనురాగ భావన ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ యొక్క హృదయాల్లోకి చాలా లోతుగా వెళ్ళిపోయింది మనమంతా కూడా కృష్ణుని యొక్క అంశలం మరి మన యొక్క స్వాభావిక స్థితి ఏమిటి మనం కృష్ణుని యొక్క సేవకులం అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ప్రచారం చేస్తాం మరి ఏమిటి ఆ సేవ అంటే అది ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి సంబంధాలు మన స్వాభావిక స్థితి ఏమిటంటే మనం కృష్ణ చైతన్యవంతులం మనం కానీ ఈ కృష్ణ చైతన్యం అనేది ఏదో ఒక మార్చబడినటువంటి మానసిక స్థితి లాంటిది ఏదో కాదు ప్రభుపాదు వారు చెప్పినట్టుగా 
అంటే కృష్ణుడితో ఒక ప్రేమ పూర్వకమైనటువంటి సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం వల్ల భక్తుడు ఎన్నడూ కూడా కృష్ణుడిని మరిచిపోని విధంగా ఒక సంబంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు కాబట్టి కాబట్టి పూర్తిగా ప్రేమతో అనురాగంతో భావంతో అతడు కృష్ణుడితో అనుబంధాన్ని కలిగి ఉంటాడు అందుకే కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే సాధువులే నా హృదయం నేను సాధువుల యొక్క హృదయంలో ఉంటాను అంటాడు ఈ యొక్క ప్రేమ పూర్వకమైనటువంటి సంబంధం బృహత్ భాగవతామృతం వివరిస్తుంది మరి భక్తుడు ఎంతో కాలం నుండి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నాడు మరి అంతిమంగా 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 ఎన్నో లోకాల గుండా ప్రయాణించి అతడు అంతిమంగా భగవద్ధామానికి వెళతాడు కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళతాడు మరి కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తిని చూస్తాడు మరి కృష్ణుడు బృందావనానికి వచ్చాడు మరి అతడు ఈ వ్యక్తి గోలోక బృందావనానికి వెళ్ళాడు ఈ జీవుడు మరి అతను వెళ్ళేటప్పటికీ కృష్ణుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి గోవులని తీసుకుని వెనక్కి తిరిగి వస్తున్నాడు అనమాట వెనక్కి తిరిగి వస్తూ ఈ జీవుడిని చూశాడు అక్కడికి వచ్చిన జీవుడిని చూసి కృష్ణుడు మూర్చిల్లు పడిపోయాడట ఈ భౌతిక ప్రపంచం గుండా అనేక జన్మలు గుండా అనేక లోకాలని తిరిగి చివరికి ఈ గోలోక బృందావనం వచ్చినటువంటి జీవుని చూసి కృష్ణుడు ఈ జీవుడు వచ్చేటప్పటికీ అలా ఆవుల్ని మేపుకుని వస్తూ ఇతను ఎదురయ్యేటప్పటికి చూసి మూర్చిల్లు పడిపోయాడట కృష్ణుడు వెంటనే అక్కడ చుట్టూ ఉన్నటువంటి గోపబాలు అందరూ కూడా కృష్ణుడిని మళ్ళీ లేచి నిలబెట్టారు అప్పుడు ఏం చేశాడంటే కృష్ణుడు వెంటనే వచ్చినటువంటి జీవుడు గోపకుమారుని ఆలింగనం చేసుకున్నాడు ఓ గోపకుమార నేను ఎంతో కాలం నుండి నీ పట్ల విరహభావంతో ఉన్నాను నేను ఎంతో కాలం నుంచి నువ్వు వెళ్ళిపోయావు ఎందుకు వెళ్ళిపోయావు ఇక్కడి నుంచి నువ్వు అని అడిగాడట సో దాట్ మచ్ ఫీలింగ్ మరి కృష్ణుడికి తన భక్తుల పట్ల ఈ విధమైనటువంటి గాఢమైన సంబంధం ఉంటుంది సో మచ్ కృష్ణ మరి భక్తులు కూడా భగవంతుడి పట్ల ఎంతో గాఢమైనటువంటి అనురాగం ఉంటుంది సో దాట్ ప్రభుపాద్ మరి ప్రభుపాదుల వారికి ఆ విధమైనటువంటి భావన ఉండేది అనమాట మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తన యొక్క స్వంత శిష్యులనే మందలిస్తూ ఉండేవారు మూర్ఖులారా వెదవల్లారా అని చెప్పి ఆయన మందలిస్తూ ఉండేవారు అనమాట మరి ఎవరైనా అనుకోవచ్చు ఎందుకని ఆయన ఆ విధంగా మందలిస్తున్నారు శిష్యుల్ని మూర్ఖులు వెదవలని ఎందుకంటే ప్రభుపాదుల వారికి శిష్యుల పట్ల అంతటి భావన ఉంది ఎందుకని వీరందరూ కూడా తమ జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నారు అనేది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి బాధ ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కృష్ణ చైతన్యవంతులు కావడం లేదు Why did Prabhupada work so hard in his old age? మరి శ్రీల ప్రభుపాద గారు తన వృద్ధాప్యంలో ఎందుకని అంత తీవ్రమైనటువంటి పరిశ్రమ చేశారు? We are feeling just we are still relatively young most of you and my body is still relatively young. ఇక్కడ భక్తి కస్మాయి వారు చెప్తున్నారు ఎదురుగుంటా ఉన్నటువంటి శిష్యులతో వినయ శిష్యులతో ఏమంటున్నారు అంటే మీరందరూ కూడా మరి చూస్తే యుక్త వయసులో ఉన్నారు మరి నా శరీరం కూడా పోల్చుకొని చూసినట్లయితే కొంచెం ఇంకా యవనం అనేది ఉంది ఇంకా కానీ వృత్తాప్యంలో మన శరీరం పూర్తిగా శిథిలం అయిపోతుంది ఎందుకంటే అది ఎంతగానో వాడబడేసి ఉంది శరీరం ఇప్పటికే 
అందుకే ఈ వృద్ధులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పదవీ విరమణ పొందాలనుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కడో దగ్గర కూర్చొని వారిని వేరే ఎవరైనా చూసుకోవాలని కోరుకుంటారు ఎందుకంటే వారి శరీరాల్లో ఎంతో బాధ ఉంటుంది శరీరం అంతా కూడా నొప్పి లాగుతూ ఉంటుంది అలాగే జీర్ణ వ్యవస్థ సరిగా పనిచేయదు పళ్ళు రాలిపోతుంటాయి సరిగా వినలేరు సరిగా మూత్ర సర్జన కూడా చేయలేరు మరి వృద్ధాప్యంలో ఎన్నో సమస్యలు వస్తాయి so in old age we don't expect anyone to make any major effort to do anything mari evaro kuda vruddhapyamlo oka vyakti edo oka goppa sadhika sadhistadu ani cheppamani em anukovam anamata goppa ga edo cheyagalugutadu ani vruddhapyamlo but propa did kani propa lo chesara a vidhanga vruddhapyamlo made a major effort of going ana chala goppa prayatnam chesaru now in his old age tana vruddhapyamlo aina bayitiki vellaru prayanam chesaru and working so hard preaching to aina ento kashtapadi pani chesaru the walls when there was no one there mari evaru lenappude aina godalaki pracharam chesaru living in a room with no windows ha mari kitikilu lenatundi gadilo jeevincharu prabhupada sometimes starving because no konni saarlu aakalato undevaru of food endukante aaharam undedi kada in any money aina degara dhanam undedi kada one to print his books ఆయన తన యొక్క పుస్తకాలను ముద్రించాలని అనుకున్నారు ఎందుకని ఆయన ఆ విధంగా ఆకలితో మాడాల్సి వచ్చేదంటే తనకు లభించిన కొద్దిపాటి ధనాన్ని ఆయన పుస్తకాలు ముద్రించడం కోసం వినియోగించేసేవారు మరి ఆయన ఎందుకని తన శిష్యులను మందలించడం అనేటువంటి ఇబ్బందిని స్వీకరించారు to write so many books mara ayana endukani pracharam cheyadaniki anta ibbandulu edurkunnaru anni pustakalu raayadaniki endukani anta ibbandulu edurkunnaru prabhupadalu varu why did he do that even he could have retired he could have enduka vidhanga chesara ayana endukante ayana kuda viraminchukoni undochu kada prathapyamlo unnaru kada started this movement and retired but he went on ha eppudaithe padavi viramana cheyalo aa samayamlo ayana ee udyamanni prarambhincharu aa vidhanga konasagisthune unnaru as he said i want the benediction from krishna to fight for him up to the last breath na aina anevar anamata prabhupadalu var nenu krishna ni adigeyatundi varam emitante na chevari swarasu varaku nenu maayi pai poraadutune undalanu korukuntunanu i can't you know did that why did arjuna did chesina vidhanga he do that endukani chesadu arjuna da vidhanga because he cared so much he had news just like krishna cares or even more then krishna cares ya yeah, mari krishna de vidhanga ite mari ayana patinchukuntadu antakante ekkuga patinchukunnadu cared for all the different living beings who are wasting their lives no mari tama jeevithanni vrutha cheskuntunnatuvanti ento mandi jeevulu kosam aa jeevulu yokka bhagavu kosam aa vaari yokka kshemam kosam ayana entha gaana aalochincharu being krishna conscious even he cared more than krishna ఇంకా చెప్పాలంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కృష్ణుడి కంటే ఎక్కువగా జీవుల యొక్క క్షేమాన్ని బాగుగులను కోరుకున్నారు కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే పదహారు అధ్యాయంలో భగవద్గీతలో ఎవరైతే దుర్మార్గులైనటువంటి వారు ఉంటారో ఎవరైతే అసూయాపురులైన వాళ్ళు ఉంటారో ఎవరైతే మానవ జాతిలోనే అధములు ఉంటారో అంటే నరాధములైన వారు ఉంటారు ఎవరైతే అసుర స్వభావం గల వారు ఉంటారో వారందరినీ కూడా అధమ జీవజాతులలోకి నేను త్రోసివేస్తాను అంటున్నాడు కృష్ణుడు మూఢా జన్మని జన్మని అన్నారు ఈ విధమైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అధమ జీవజాతుల్లోకి పతనం చెందుతారు అంటే ప్రతి జన్మలోనూ కూడా అలాగే ఉంటుంది వాళ్ళ పరిస్థితి మరి ఎవరైతే అసుర స్వభావం కలిగిన వారు రాక్షస ప్రవృత్తి కలిగిన వారు ఉంటారో 
అలాంటి వారిని కృష్ణుడు కూడా ఇక్కడ నిరసిస్తున్నాడు అనమాట మరి ఎవరైతే తీవ్రమైనటువంటి అసూయాభావాన్ని కలిగి ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా మరి వారు ఖండించబడుతున్నారు అనమాట వారి అందరూ కూడా కృష్ణుడి చేత నిరసించబడుతున్నారు కానీ కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే తన అత్యంత మహా వదాన్యావతారంలో వచ్చాడు అంటే చైతన్య మహాప్రభుగా అలా వచ్చినప్పుడు కృష్ణునిగా తాను చెప్పినటువంటి మాటలను కూడా ఆయన పాటించుకోలేదు చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేశారు కృష్ణుడు కృష్ణునిగా తాను భగవద్గీత చెప్పినప్పుడు చెప్పిన మాటలను పాటించుకోకుండా చైతన్య మహాప్రభుగా ఆయన జీవులను ఉద్ధరించడానికి వెళ్ళారు బయటికి అందుకే చైతన్య మహాప్రభుని ఏమని పిలుస్తారంటే పతిత పావన గౌర హరి అంటారు రాముణ్ణి కూడా పతిత పావనుడు అని అంటారు మరి భగవంతునికి అన్ని అవతారాలలో కంటే కూడా రాముడు కృష్ణుడు చైతన్య మహాప్రభు ఈ అవతారాలు చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి because these three incarnations particularly delivered many 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 living beings back to godhead endukante pratyeginchi ee moodu avataralu krishnudu ramudu chaitanya mahaprabhu ento 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 mandi jeevulani bhagavad dhamaniki teesukovalam jarigindi therefore chaitanya mahaprabhu sometimes used to show six arms for andike chaitanya mahaprabhu konni saarlu shadbuja roopanni choopinche varu anamata why these why these forms krishna and ram along with chaitanya mahaprabhu endukani roopala la krishnudu ramudu alage chaitanya mahaprabhu moodu roopalu because these forms of god they are very important endukante bhagavantuni yokka ee roopalu chaala mukhyamaina atuvanti vi along with chaitanya mahaprabhu form is very important mari aa moodu intlo kuda chaitanya mahaprabhu yokka roopam inka mukhyamaina atuvanti because chaitanya mahaprabhu delivered so many living beings endukante chaitanya mahaprabhu ento mandi jeevulanu aina uddarinchadam jarigindi but if we say that chaitanya mahaprabhu is merciful then even how much more merciful is the devotees who execute the mission of chaitanya mahaprabhu chaitanya mahaprabhu chaitanya mahaprabhu chala udara avataram ani cheppuntunnam kani chaitanya mahaprabhu kante udaralu evarante chaitanya mahaprabhu yokka udyamanni munduku teesukovelladam kosam evaraithe prayatnam chestunnaro vaallu sri chaitanya mahaprabhu kante kuda inka vadanyata kaligina vaallu anamata Mahaprabhu was preaching. He was famous as Patita Pavana. Chaitanya Mahaprabhu Patita Pavana Diga Prasthi Dikya. But he saved some Patita, those who are Patit, Jagai, Madhai. Kani Chaitanya Mahaprabhu Kanta Mandi Patitul Nudharin Charu, Yelaga Nde Jagai Madhai Lanti Vaadne. Haridas Thakur. Haridas Thakur Luvarne. Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Rupa Goswami, Sanatana Goswami. This is the fallen. jeev goswami by the andaru kuda patithulu ga pariganinchabade varu aa rojullo family connection because they alage jeev goswami kuda vaari cheta vaari tho kutumba sambandham undi in the service of muslims then endukane vaallu patithulu ga pariganinchabaddar ante vaallu mahammadiyulu yokka sevalo nelukoni unnaru kabatti he saved some patan vaishna patan patan he made them the muslims made them into vaishna alage chetini mahaprabhu kontha mandi patan evaraithe untaru patan lante muslimlu vaallu kuda vaishnavulu ga maarchar one king in uh, orissa bengal border he made him vaishnava like orissa bengal sarihadula madhyana tundu oka rajunu kuda aina vaishnavudi ga maarcharu but prabhupad he made people more fallen mostly chaitanya mahaprabhu's followers if you see they are from high class background if you kani shrila prabhupad lo varni maran chusinatlaite ఇంకా పతనం చెందినటువంటి వారిని ఉద్ధరించారు ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు ఎవరినైతే ఉద్ధరించారో మనం చూస్తే వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నత తరగతికి చెందినటువంటి వ్యక్తులే వాళ్ళంతా మరి చైతన్య మహాప్రభు యొక్క సన్నిహితమైనటువంటి అనుచరులను మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఎక్కువగా బ్రాహ్మణ కుటుంబాల్లో పుట్టినవారు లేదా వైశ్య కుటుంబాల్లో పుట్టినవారు some also different caste alage kontha mandi itara kulaluku chendina vallu unnaru among his followers those who were living with him staying with him they mostly from ramin background mari chaitanya mahaprabhu tho ekkuga kalisi unna vallu ayana yokka 
ఆయనతో పాటు ఉన్న వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు ఎక్కువగా బ్రాహ్మణ కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళే బ్రాహ్మణ నేపథ్యానికి చెందిన వాళ్ళే కానీ ప్రభుపోతుల వారు ఎలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళారంటే ఉద్ధరించడానికి అలాంటి వారితో భారతదేశంలో రిక్షా తక్కువనే వాళ్ళని పోల్చితే భారతదేశంలో రిక్షా తక్కువనే వాళ్ళే ఉన్నతమైన వాళ్ళని చెప్పొచ్చు అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళారు ప్రభుపాద ఉద్ధరించడానికి ఇంకా చెప్పాలంటే భారతదేశంలో ఒక ముస్లిం అయినా కూడా వాడు జన్మత ఉన్నతమైన వాడు అయినా చెప్పుకోవచ్చు అలాంటి వాళ్ళని ఉద్ధరించడానికి వెళ్ళారు ప్రభుపాద అంటే ఎవరితో పోల్చితే మనం చెప్పుకునేది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మహమ్మదీయులు కానీ లేదా భారతదేశంలో రిక్షా తొక్కునే వాళ్ళు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళతో పోల్చితే చాలా మెరుగైన వాళ్ళు అనమాట కనీసం ఆ విధంగా చెప్పారు ప్రభుపాద మరి జగాయ్ మదాయిలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక సగటు వ్యక్తితో పోల్చితే జగాయ్ మదాయిలు అనేవాళ్ళు చాలా ఉన్నతమైన వ్యక్తులు అనమాట ఎందుకంటే జగాయ్ మదాయి అనేవాళ్ళు బ్రాహ్మణ కుటుంబాల్లో పుట్టినవాళ్ళు జగాయ్ మదాయి అనేవాళ్ళు ఇద్దరు కూడా హంతకులు కానీ అలాగనే వాళ్ళు తమ స్వంత తల్లుల్ని ఇప్పుడు చంపలే ఎలాగంటే పాశ్చాత్య దేశాల్లో చేసినట్టుగా ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమి జగాయ్ మదాయిలు తమ తల్లి యొక్క మాంసాన్ని తినడానికి అలవాటు పడిన వాళ్ళు కాదు అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే జగాయ్ మదాయిలు ఎప్పుడు ఆవు మాంసం తినలేదని మరి ఆ విధంగా చూస్తే పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా చాలా పతనం చెందినటువంటి వాళ్ళు కానీ అలాంటి వాళ్ళ మధ్యకు వెళ్ళారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అలాంటి వాళ్ళ మధ్యకు వెళ్ళి వాళ్ళని రక్షించారు ఇంకా చెప్పాలంటే మనల్ని రక్షించారు మరి ఎందుకని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అంత ఇబ్బందిని తీసుకున్నారు ఒకసారి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు సతీర్థులు ఒకళ్ళు అన్నారంట ఏమన్నారంటే నేను కూడా వెళ్ళేవాడిని పాశ్చాత్య దేశాలకి భక్తి వేదాంత స్వామి వారు ఏదో చేశారు నేను కూడా చేయగలిగి ఉండేవాడిని అన్నాడట ఆయన కానీ ఆయన ఏమన్నాడంటే నేను కూడా వెళ్ళి చేయగలిగే వాడిని కానీ నేను అలాంటి అధమ తరగతి వాళ్ళతో కలవడం అంటే నాకు ఇష్టం లేదు అందుకే నేను వెళ్ళలేదు అన్నాడు లేకపోతే నేను కూడా వెళ్ళి చేసేవాడిని అన్నాడు మరి నువ్వు ఒకవేళ చేయగలిగి ఉంటే ఎందుకు చేయలేదు నువ్వు అంటే నీకు చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఉద్యమం నీకు అర్థం కాలేదు అనమాట నువ్వు నీ గురువు యొక్క ఉపదేశాలను నువ్వు పాటించలేదు ఎందుకంటే నీకు అసలు కృప అనేది లేదు వైష్ణవుడు అంటే ఎవరు కృప కలిగిన వాడని నువ్వు అన్నావు నేను నేను కూడా చేయగలిగి ఉండేవాడిని అవును వాస్తవంగా ఎవరైనా చేయగలిగి ఉండేవారే కానీ నువ్వు చేయలేదు కదా చేయగలిగి ఉండేవాడివి మరి గోస్వామి మహారాజ్ అనే ఒక ఆయనని భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు పంపారు మరి అతను పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ ఒక లార్డ్ అనే వ్యక్తిని కలుసుకున్నారు మరి ఆ లార్డ్ అనే అతను ఏమని అడిగాడంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి వారి శిష్యుడు ఎవరైతే పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళాడో అతను ఏమడిగాడంటే లార్డ్ జెట్లాండ్ అని చెప్పంటారు ఏమడిగాడంటే ఊరికి సరదాగా అడిగాడట నన్ను మీరు బ్రాహ్మణుడిగా మార్చగలరా అని అయితే వాస్తవానికి అతనికి బ్రాహ్మణుడు అవ్వాలని లేదు కోరిక ఏం లేదు ఊరికి సరదాగా అడిగాడట అప్పుడు భక్తి సేన సరస్వతి ఠాకుల్ వారు శిష్యుడు అన్నాడు ఏమిటంటే అవును మార్చొచ్చు నువ్వు ఈ నాలుగు నియమాలు పాటించు మద్యం మాంసం జోదం వ్యభిచారం చేయకు 
మరి అప్పుడు ఆ లార్డ్ జెట్లాండ్ అనేవాడు నవ్వి అసాధ్యం అండి అన్నట్టు సో ఇంపాసిబుల్ దిస్ ఇస్ ఆ వెరీ లైక్ వితౌట్ దిస్ వాట్ ఇస్ ది యూస్ ఆఫ్ బీయింగ్ అ లైక్ అతను ఏమన్నాడు అంటే మీరు చెప్పినవి పాటించడం అసాధ్యం ఎందుకంటే మీరు చెప్పినవి చేయడమే మా జీవితం కాబట్టి అవి చేయకపోతే మా జీవితం ఎలా గడుస్తుంది వితౌట్ దిస్ థింగ్స్ సో దెన్ గోస్వామి మహారాజ్ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ టోల్డ్ దిస్ మరి గోస్వామి మహారాజ్ ఈ విషయాన్ని మళ్ళీ భారతదేశానికి వెనక్కి తిరిగి వచ్చినప్పుడు చెప్పారు అందరికి సో దే ఆల్ థాట్ ఓ ఇంపాసిబుల్ ఇంపాసిబుల్ టు మేక్ ది బాడీస్ ఇన్ ది వర్ల్డ్ అప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా అనుకున్నారు అవును ఇలాగైతే అసాధ్యమే పాశ్చాత్య దేశాల్లో భక్తులను తయారు చేయలేం అనుకున్నారు సో ప్రభుపాద్ హి కోటెడ్ నెపోలియన్ మరి ప్రభుపాదుల వారు నెపోలియన్ ని ప్రస్తావన చేశారు ఇంపాసిబుల్ ఇస్ అ వర్డ్ ఇన్ అ ఫూల్స్ డిక్షనరీ నెపోలియన్ ఏమన్నాడట అంటే అసాధ్యం అనేది మూర్ఖుల నిఘంటువులో ఉండే పదం అన్నాడట Maybe you know the story that మీ అందరికి ఈ కథనం తెలిసే ఉంటుంది నెపోలియన్ హి వాంటెడ్ టు మార్చ్ హిస్ ఆర్మీ ఓవర్ ది ఆల్ప్ మౌంటెన్స్ నెపోలియన్ తన సైన్యాన్ని ఆల్ప్ పర్వత శిఖరాలపై గుండా కవాతు చేయించాలని అనుకున్నాడు ఇన్ ది వింటర్ when it's అది కూడా ఎప్పుడు శీతాకాలంలో కవర్డ్ ఇన్ స్నో శీతాకాలం అంటే మొత్తం మంచుతో మూసివేయబడి ఉంటుంది అన్నమాట పర్వత శిఖరాలని ఆ సమయంలో and there's snow falling ఆ ఈ మంచు పడుతూ ఉంటుంది ఆ సమయంలో సో ఈవెన్ ది పీపుల్ who live in the mountains they don't they don't cross the mountain they they may take their cows out or something now they chivarki parvatallo nivasinche vallu kuda aa manchu pade etundi kalamlo akkada nivasinchar tama yokka goddu goda anni kuda teeskoni vere pradeshaniki vachestaru keep their cows in in the wind they hardly they just stay where they are when they are all covered in by snow ha vallu em chestarante vallu ekkadaithe unnaro akkade oka loopala oka iglu lantidi cheskoni loopale untaru anamata bayitiki raru So even the people living there they don't go out and they are living there all the time they are going out No but Napoleon said he wanted to march his army over the Alps so many mountains Ah atane unnadu kaani Napoleon em unnadante nenu na sainyanto aa Alps anedi enno meter lithulo untundi samudra mattaniki dani poi kavathu cheyinchal anukuntaru annadu So he could go somewhere else and attack other people such a demon hmm? అంటే వాడు ఎంత అసురుడు చూడండి ఆ విధంగా ఆల్ప పర్వతాలకి పైకెక్కి వేరే దేశాన్ని దాడి చేయాలండి వాడి ఉద్దేశం మరి వాడి యొక్క సైన్యాధ్యక్షులు అందరూ కూడా ఏమన్నారంటే అబ్బాయి ఇది సాధ్యం కాదండి అని చెప్పన్నారు అప్పుడు నెపోలియన్ అనేవాడు అన్నాడట అసాధ్యము అనే పదం మూర్ఖుడి యొక్క నిఘంటువులోనే ఉంటుంది అన్నాడు ప్రపోదుల వారు ఆ యొక్క మాటని ప్రస్తావన చేస్తూ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే కాబట్టి ఎవరికైతే అంటే విశ్వాసంతో నిశ్చయంతో ఉంటే గనక ఎవరైతే తమకు తాము సహాయం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారో వాళ్ళకి భగవంతుడు సహాయం చేస్తాడు అని చెప్పంటారు సో ఇంపాసిబుల్ మరి అసాధ్యం అనిపించేటువంటి పని ప్రభుపాదుల వారు చేశారు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళారు బౌరి అనే ప్రదేశానికి లోవర్ ఈస్ట్ సైడ్ అంటారు అంటే అత్యంత అదములు పడి ఉండేటువంటి ప్రదేశం అనమాట అది న్యూయార్క్లో ఎలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళారు తాగుబోతుల దగ్గరికి మొత్తెక్కిపోయి ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి పిచ్చి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అలాంటి వాళ్ళని కృష్ణ భక్తులుగా మార్చారు మరి అది అసాధ్యంగా కనిపించే పని కానీ ఖచ్చితంగా అది అసాధ్యమే అప్పటికే శ్రీలభ రూపాయల ద్వారా కవిత కూడా రాశారు దీని గురించిన కవిత అంటే తన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువుని కీర్తిస్తూ ప్రభుపాదుల వారు అప్పటికే ఒక కవిత రాశారు మీ యొక్క కృప వల్ల ఏదైతే అసాధ్యమో అది సాధ్యం అవుతుంది అని రాశారు so so many ones there so glorification ashri prabhupad should go on ebe josh kushak tribhuvan kabati ebe josh jushuk tribhuvan an je cheppabadindi glory is ashri prabhupad should be spread kabati ashri prabhupad lore ka vaibhavalanu mana vistarimpa cheyali all over the universe ee vishwa vyaptanga by preaching this krishna consciousness program ee vidhanga ante krishna chaitanyanni mana bahatanga pracharam cheyadam dwara we should all take that up as our life's mission mari manam kuda mana jeevitham yokka lakshyanga manam danini maarchukovali 
శ్రీల ప్రభుపాదులు యొక్క వైభవాలను ప్రపంచం అంతటా విస్తరింపజేయడం అంటే కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేయడం Usually, in the beginning stages of Krishna consciousness, we are very much concerned about our own advancement and we should... In the first time, Krishna Chaitanya Paramba, we are going to talk about the fact that we are going to talk about the fact that we are going to talk about it. We should look beyond that. But we should look beyond that. The child, just like you see, is in his family in India. in Jewish business family traditional family they grow up even when they're a child they know when i grow up i'll be taking over the family business na manu chuste bharat deshamlo konni vyapara kutumbalu vallu untaro aa vyapara kutumballo putte etuvanti pillalu evaraithe chinna pillalu edugutu untaro vallandariki telusu anamata nenu pedda ayin tarvata vyapara bhadyathalu nene chusukovalasi untundi ani maybe chaitanya is growing up seeing that i have to oversee this farm also family business so our family business in krishna conscious movement is preaching krishna consciousness kavati mari krishna chaitanya lo mana kutumba vyaparam emitante krishna chaitanya ni pracharam cheyadam especially book distribution mukhyanga pustaka vitarana more than anything that's our family business mari annidikante ekkuga pustaka vitarana cheyadame mana kutumba vyaparam so those who are trying to get on their feet in krishna consciousness in child like state kabati evaraithe oka pillavadu ee vidhanga ite lechi nilabadaniki prayatnam chestu untado alage evaraithe krishna chaitanyamlo niladukkodaniki prayatnam chestu untaro they're all in child like state some more than others manam anta kuda ekkuva takku aa vidhanga krishna chaitanyamlo balya vasthalone unnam should think that not only have i to grow up but we have to see what is the future also mari manam andaram kuda manam edagadame kaadu mari bhavishyatte unto kuda manam choodagalagali we will have to spread take up the mission of spreading krishna consciousness manam andaram kuda krishna jayatanani pracharam cheyadam anetundi udyamanni swikarinchali that means becoming responsible ante dan artham manam andaram kuda baadhyata gala vyaktulaga maarali so it's everyone's responsibility every devotee is responsible idi vastavaniki prathi okkare ante prathi bhaktuni yokka kartavyam idi i'm amazed as if robert had to work with irresponsible hippies if it is mari chala aashcharyakaramaina tundi vishayam anamata prabhupadalo ee vidhanga baadhyata rahitulaina hippies tho panjeyalu suchinde asalu one adjective to describe hippies they can be mari hippies gurinchi oka matalo cheppalante many one కానీ ఎన్నో విధాలుగా చెప్పొచ్చు హిప్పీల గురించి కానీ ఒక మాటలో చెప్పాలనుకోండి ఒక విశేషణంలో చాలా తగినటువంటి విశేషణం అనమాట ఒకే మాట ఏమిటంటే బాధ్యతా రహితులు అది ఒక మాట చెప్పాలంటే పూర్తిగా బాధ్యతా రహితులు అనమాట వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే నీకు ఇక్కడ నచ్చితే ఇక్కడ ఉండు నీకు నచ్చితే నీకు ఏది నచ్చితే అది చెయ్యి అదే వారి యొక్క తత్వం అది వాస్తవం తత్వం కాదు నీకు ఏది అనిపిస్తే అది చేయి నీకు ఏది నచ్చితే అది చేయి అదే వారి యొక్క జీవన తత్వం పూర్తిగా బాధ్యతా రహితమైనటువంటి జీవన విధానం వాళ్ళు భౌతికంగాను ఆధ్యాత్మికంగా రెండు రకాలు కూడా ఉపయోగం లేని వాళ్ళు అనమాట in every way useless when is it ye vidhanga chusina vallu enduku panigirar anamata alanti vallu hippil ante so prabhupad he told that story of sadhu going on the street he found kabati prabhupad lo ori katha cheppar anamata oka sadhu veedilo nadustu untadu some someone had thrown out some string and then it's thrown out the gourd this the vegetable a pumpkin sometimes the people they take out the insect and the outside is just left the shell hard shell <coughs> so there was this and a piece of rope someone had thrown out and just some stick lying on the street mari propadalu varu oka kadha chepparu anamata emante oka sadhu nadichi velutu unnadu ata dari lo ataniki oka oka daram onti kanipinchindi ante oka teega oka teega kanipinchindi oka karra kanipinchindi 
అలాగే ఒక కుమ్మడికాయ కుళ్ళిపోయింది ఒకటి కనిపించింది అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగం లేనివే ఏమిటది ఒక తీగ అలాగే ఒక గుమ్మడికాయ కుళ్ళిపోయిన గుమ్మడికాయ లోపలంతా గుమ్మడికాయ కుళ్ళిపోయింది పైన మాత్రం కండ ఉంది ఒక కర్ర ఒకటి పడి ఉంది ఈ మూడు కూడా విడిగా విడిగా చూస్తే ఎందుకు పనికిరావు అనమాట ఒక కర్ర ఒక తీగ ఒక లోపల కుళ్ళిపోయిన గుమ్మడికాయ కానీ ఆ మూడింటిని కలిపి కడితే దానితో ఒక కంజీర లాంటి తయారు చేయొచ్చు అనమాట మీటుతో ఉండేటువంటి పరికరాన్ని ఒక వాయిద్యాన్ని తయారు చేయొచ్చు శబ్దం చేస్తుంది అట్లకే ఉండదు ఏముంటుంది ఒక గుమ్మడికాయ పెంకు ఉంటుంది ఒక కర్ర ఒకటి ఉంటుంది ఒక తేగ ఉంటుంది అంతే మరి అందరూ కూడా ఉపయోగం లేనటువంటి వాళ్ళే కానీ ప్రభుపదుల వారు ఈ విధంగా ఉపయోగం లేని వాళ్ళందరినీ తీసుకున్నారనమాట వాళ్ళందరినీ కూడా ఉపయోగకరంగా మార్చారు ఆయన వాళ్ళని ఉపయోగపడే విధంగా మార్చగలిగారు కృష్ణుడి యొక్క సేవలు కాబట్టి వారిలో బాధ్యతారహితులైన వాళ్ళలో బాధ్యత అనేటువంటి లక్షణాన్ని పెంపొందించారు ఆయన మరి అత్యంత బాధ్యతారాహితంతో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి అత్యున్నతమైన బాధ్యతను అప్పచెప్పారు ఆయన ఏమిటది అంటే ఆయన చేసిన విధంగా చేయమని చెప్పారు అంటే కృష్ణ చేతి నేను ప్రచారం చేయమని మరి ఇతరులను ఉద్ధరించమని చెప్పారు కృష్ణ చేతి నేను ప్రచారం చేయడం ద్వారా ప్రచారం చేయాలి బోధి బోధించాలి మనం అంతేగాని జలగలా ఉండకూడదు అనమాట మరి జలగా అంటే ఏమిటి జలగాలా ఉండడం అంటే ఏమిటి జలగా ఏం చేస్తుంది రక్తాన్ని పీల్చుకుంటుంది అనమాట అంటే మనం ఏం చేస్తాం మనం కష్టపడి పని చేస్తాం తర్వాత ఆహారాన్ని తింటాం ఆహారం రక్తంగా మారుతుంది మరి ఆ జలగేం చేస్తుంది చక్కగా మన కాలు మీద కూర్చొని ఆ రక్తాన్ని తాగేస్తుంది కాబట్టి భక్తుడు అనేవాడు జలగలా ఉండకూడదు అనమాట ఉరియాలో మఠవా అనే పదం వాడతారు అనమాట అంటే ఒకవేళ ఎవరినైనా అత్యంత బద్దకస్తుడిని బాధ్యత లేనటువంటి వాడిని ఉపయోగం లేనటువంటి వాడి గురించి చెప్పాలంటే మఠవా అని అంటారు అనమాట ఒడియాలో అంటే మఠంలో ఉండేవాడని అర్థం అంటే మందిరంలో జీవించేవాడు అంటే మఠవా అంటే ఇంక వాడు ఎందుకు పనికిరాని వాడు అనమాట కాబట్టి మఠంలో ఉండడం అంటే అర్థం ఏమిటి వాడు ఊరికి తిని పడుకుంటాడు అంతే కాబట్టి మనం ఆ విధమైన జలగల్లా ఉండకూడదు అనమాట మనం ఏదో పనికి వచ్చే పని ఏదో ఒకటి చేయాలి అంటే ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళడం కోసం ఆ విధంగా చేస్తే అప్పుడు అది నిజంగా మన శ్రీల పురపాల ద్వారా కీర్తించినట్టు అవుతుంది మరి నిజమైనటువంటి వ్యాస పూజ లేదా గురు పూజ అంటే ఏదో చక్కటి కవిత్వంతో గురువుని కీర్తించడం మాత్రమే కాదు కానీ నిజమైనటువంటి గురు పూజ ప్రతి నిమిషం జరుగుతూనే ఉంటుంది అంటే మనం ఏ విధంగా మన జీవితాన్ని శరణాగతి చేస్తున్నాం చిల్ల పురపాదుల వారికి ఉద్యమం యొక్క సేవలో మనం ప్రతి క్షణం ఏం చేస్తున్నాం కాబట్టి హరే కృష్ణ మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిద్దాం 
been thinking actually at 11.30 we should have Abhishek because Abhishek takes some time and then Pushpanjali takes some time and Guru Puja also takes time. We can't do it all. And if we're saying we're going to do it, what time we're saying we're going to do it at night? 11.30. Jayani lo prema dhana karuna prachur. Maybe the local ghost or a token of took my voice away. Nice song to sing. Then uh, we'll have devotees giving their appreciation to Prabhupada. Um, flower collection is required for Pushpanjali. Because they can't. Of course they have their translators. Just we'll sing this bhajan and then That's one nice thing we see in uh, Goryamat institutions. Generally the, the disciples in Goryamat, they know many of the bhajans. Gaudi Matonlo, Kamanchi Vishaman on Chodagal in the Utente, a good night on the Shishu Leveretunaro, Variki, Chalavaruku, Pata, Kantastanga, Chuntai, Vajinal. That's one nice quality, of course, I know. Adiokamanchi Lakshano. Bengalis and Oriyas, so it's easier. I think you could say that Matala and Devalu, Bengali Leuntaru, Kabutu like Jalasolabo, a part of the Gutu to go to learn songs. A part of nature would go to like Jalasolabo. Because the songs mostly are in Bengali. You can have a part of the Kusatum Bengali Leuntai. But we should also sing. These songs are very important. But you part of Manangota part of the part of Jalamukium. I myself feel quite frustrated many times. I want to sing these songs, but. Nenu kuda na jeevitham rendu saalu naaku visugu vachina pudu nenu ee paatalu paadukune vaanni nanu vaadu vaadu is now that so kan chaala mandi mana bhaktulaku aa paatalu gurinchi teliyadu to sing with all the devotees to what is they don't learn that mari mana bhaktulu andaru tho kalisi paadali kani bhaktulu ee paatalu nerchukoru so you can take some time sometimes to learn at least learn ite vitni nerchukodaniki kontha samayam padutundi kone saarlu the songs in our song book is just kanisam mana mana మనకు ఉన్నటువంటి వైష్ణవ గీతాల పుస్తకంలో ఉన్న పాటలన్నా మనం కంఠస్థం రావాలి కొన్ని పాటలు ఇవ్వబడ్డాయి ఇందులో హరే కృష్ణ పరమ పూజ భక్తి వికాస స్వామి మహారాజుకి జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి హరే కృష్ణ ఘనాఘనాఖ్యం తన్నవ్యవచ్చ వందే గురీచరణారవిందం